இது எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டால் கொமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்டப்பட்ட கேள்விக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இது ஃபிசிக்ஸ் பாடத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஐம்பத்தி மூணாவது கொஷன் இது ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி சம்மந்தப்பட்ட கொஷன் உண்டு அதாவது சமவளி தடை சம்மந்தமான ஒரு கொஷன் உண்டு தான் இது அப்போ இந்த கேள்வியை நீங்கள் பார்த்தண்டால் உருவில் காணப்படுகின்ற சுற்றில் உள்ள பெட்ரியின் அகத்தடை பூச்சியமாகும் ஆறுநூற்றுக்கு குறுக்கியுள்ள வோல்ட் அளவு ஐந்து வோல்ட் ஆக இருக்குமாறு ஆறுநூற்றின் பெருமானம் செப்பன் செய்யப்படுகின்றது எக்ஸ் ஒயின் வலப்பக்கத்தில் உள்ள வலையமைப்பின் பகுதியின் சமவளி தடை அப்போ நாங்கள் இங்கே எங்கள்கிட்ட கேட்ட கொஷன் என்னென்றால் ஒரு பெட்ரி இருக்காம் பத்து வோல்ட் ஆர் நோட்டு என்ற தடை ஒண்டி இருக்காம் அதில் ஐந்து வோல்ட் விழுகிறாம் அதே போல் அங்கே ஆர் ஒன் என்ற ஒரு தடை ஒண்டி இருக்கு அடுத்தது எக்ஸ் ஒய்க்கு அங்கில் ஒரு தடை சிக்கல் ஒண்டி இருக்கு அப்போ நாங்கள் அந்த மொத்த தடை சிக்கல்ட மட்டும் சரியா அந்த எக்ஸ் ஒய்க்கு வலப்பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த மொத்த தடை சிக்கல்டேம் சமவழு தடை அது ஒரே தடையாக மாற்றி நின்றால் ஆர் டேஸ் அண்டு வார் அண்டு நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் சரியா இப்போ இங்கே இருக்கிற தடை என்ன அந்த மொத்த சிக்கலாலையும் வந்து ஆர் டேஸும் ஆர் ஒன்னும் ஆர் நோட்டும் தானே சரி இப்போ நாங்கள் கேள்விக்கு வந்திருந்தால் இப்போ எங்கள்கிட்ட சின்ன விஷயம் என்னென்றால் அந்த ஆர் நோட்டுக்கு குறுக்கே விழுகிற வோல்ட் ஐந்து வோல்டேஜாம் சரியா அந்த ஆர் நோட்டு குறுக்கே ஐந்து வோல்ட் விழுந்தால் பேட்ரியில் பேலன்ஸ் ஆகிக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் எத்தனை மற்ற ஐந்து வோல்ட் அந்த ஐந்து வோல்ட் எங்கே விழுவணும் அந்த ஆர் ஒன்னுக்கு குறுக்கே விழுவணும் இப்ப நீங்க ரெண்டா விஷயம் கவனிச்சு ஒண்ணு என்னால் ஆர் ஒன் ஈக்கிற இடத்துல தனிய ஆர் ஒன் தடைக்கு குறுக்கவா அந்த அஞ்சு வோல்ட் விழும் இல்லாட்டி அந்த ஆர் ஒன்னும் அந்த தடை சிக்கல் மொத்த சமவளத்தடை ஆர் டேஷன் எடுத்தோம் தானே அந்த ஆர் டேஷும் இந்த ஆர் ஒன்னும் உருவாக்க போற சமவளத்தடை ஒன்று வரும் தானே ஏன்றால் அந்த தடை சிக்கல் மொத்த சமவளத்தடை ஆர் டேஷன் எடுத்துப்போம் அந்த ஆர் டேஷும் ஆர் ஒன்னும் சமாந்திரமா இருக்கும் ஒன்று கொன்று ஆகவே அந்த ரெண்டும் சேர்ந்த ஒரு சமவளத்தடையை தோற்றுவிக்கும் தானே ஆ அப்படி தோற்றுவிக்கிற அந்த தடையைக்கு குறுக்கியேதான் அந்த பெட்ரியிட பேலன்ஸ் ஆகிக்கிற அந்த ஐந்து வோல்ட் விழும் இதுதான் ரெண்டாவது முக்கியமாக நாங்கள் கண்டுபிடிச்ச வேண்டிய விஷயம் இப்போ இதையும் கண்டுபிடிச்ச பிறகு எங்களுக்கு இப்போ தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்னென்றால் அந்த தடை சிக்கல்ட பெருமதி அந்த ஆர் டேஷை கண்டுபிடிக்கணும் சரியா அப்போ இப்போ நீங்கள் பாருங்கோ நீங்கள் என்ன மற்ற விஷயம் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்ன விஷயம் என்ன இங்கே தான் மெயினான ஐடியா இருக்கிறது இப்போ நான் சொல்கிற ஒரு இப்போ இங்கே ஆர் ஒன்னும் அந்த ஆர் டேஷும் சேர்ந்து ஒரு தடை ஒன்று உருவாக்கும் தானே ஒரு சமவளி தடை அந்த சமவளி தடையிட பெருமதி நான் சொல்கிறேன் ஆர் நோட்டுக்கு சமனாக ஈக்கும் அது உங்களுக்கு அது உங்களுக்கு விளங்குதா ஆர் நோட்டுக்கு சமனாக ஈக்கும் எதென்றால் அந்த ஆர் ஒன்னும் ஆர் டேஷும் சேர்ந்து உருவாக்குற சமவளி தடை காரணம் என்னென்றால் பத்து வோல்ட் வெற்றி வந்து பத்து வோல்ட் வெற்றி சமனாக பிரிகிறண்டால் அந்த ஆர் நோட்டுக்கும் அகலிக்கிற அந்த சமவளி தடைக்கும் சமனாக பிரிகிறண்டா இது அர்த்தம் என்ன ரெண்டுடேம் தடை பெருமதி ஒரே அளவாக இருந்தால்தான் சமனாக பிரியும் வி சமன் ஐஆர் ஆகவே வி நேர்வீத சமன் ஆர் என்ற அடிப்படையில் தடைக்கு நேர்வீத சமனாக பிரியும் ஆகவே ஆர் நோட்டில் அஞ்சு வோல்ட் விழுந்தால் மற்ற சமவளி தடையில் எத்தனை விழும் அந்த ஆர் டேஷும் ஆர் ஒன்னும் சேர்ந்து உருவாக்குறதுல ஐந்து வோல்ட் விழும் அப்போ அந்த ஆர் டேஷ் அந்த ஆர் டேஷும் அந்த ஆர் ஒன்னும் சேர்ந்து உருவாக்குற அந்த சமவளி தடை எதுக்கு சமனாக வரும் ஆர் நோட்டுக்கு சமனாக வரும் என்ற விஷயம் விளங்குது தானே இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஆர் டேஷை கண்டுபிடிக்கிறது ஒரே வழி இப்போ எங்களுக்கு நேரடியாக நாங்கள் இந்த சமம்பாட்டை பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு விளங்குவோம் அந்த சமவளி தடை மொத்தத்திலையும் பெருமதி எத்தனையாக வரணும்னு எங்களே தெரியும் ஆர் நோட்டாக வரணும் அதை தான் நாங்கள் இப்போ ரெண்டாவது ஐடியாலேருந்து கண்டுபிடிச்சது அப்போ ஒண்டுங்கில் ஆர் நோட் சமன் எதுக்கு சமனாயிக்கும் என்றால் அந்த தடை சிக்கலால் வரக்கூடிய ஒண்டுங்கில் ஆர் டேஷுக்கும் சக ஒண்டுங்கில் ஆர் ஒன் ஆகவே வந்து அந்த இது இதுதான் சமன்பாடு எது ஒண்டுங்கில் ஆர் நோட் சமன் ஒண்டுங்கில் ஆர் ஒன் சக ஒண்டுங்கில் ஆர் டேஷ் அதில் இந்த என்ன சொல்ல வரது அந்த ஆர் ஒன்னும் ஆர் டேஷும் சேர்ந்து உருவாக்குற சமவளி தடையிற பெருமதி ஆர் நோட்டுக்கு சமனாக வரும் சரிதானே ஆனால் வந்து நான் எந்துக்கு இந்த சமன்பாட்டை போட்டேன்டா இது ஒரு சமாந்திரம் என்ற விஷயத்துக்காக வேண்டியா இந்த மாதிரி ஒரு சாம்பாடு போட்டது சரிதானே அப்ப இந்த அடிப்படையில் நீங்க இந்த சாம்பாடை திருத்தண்டா உங்களுக்கு மூணாவது ஆன்சர் வந்து சேரும் சரியா இன்னும் இதுல ஐசரி விளங்காத பாயிண்ட்டுகள் விளங்காத ஐசரி டவுட்டுகள் இருந்தண்டா இந்த கேள்வி தொடர்பாக அதை கீழே கமெண்ட்ஸ்ல பதிவு செய்யுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பிளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தி சேனல்